ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಆಗಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಯಾವತ್ತು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ನಾನು ನಿತಿನ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ವಿನೂತನವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಟೆನ್ಷನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತೆ ಈ ಟೆನ್ಷನಿಂದ ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನಸು ಎಲ್ಲೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧಕನಾಗ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಯೋಗ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯೋಗ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಯೋಗದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಅವಶ್ಯಕ ಈ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಸದೃಢರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೋಗ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆದಾರೆ ಯೋಗ ರತ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಗದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಮೊದಲಾಗಿ ಯೋಗ ರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರು ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಗ ರತ್ನ ಯೋಗ ತಜ್ಞ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಧ ಸಾಧಕರು ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೋಗ ಗುರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯೋಗ ರತ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಬ್ರು ಸಮಾಗಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧಕನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳು ಅನೇಕ ಇರುತ್ತೆ ಅನೇಕ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಸಾಧವಾದ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಇದು ಯೋಗದ ಸಾಧನೆ ಇಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಸದೃಢವಾಗ್ತದೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸು ನೆಲೆಸಿದೆ ಆ ಸ್ವಸ್ಥ ಶರೀರ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪತಂಜಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಗಂಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗ್ತದೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ಮಿದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪುನಶ್ಚೇತಗೊಳ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಹೀಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗುರುಮುಖೇನ ಅರಿತು ಕಲಿತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ 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 ಇದು ಯೋಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾಂಬೆ Mm-hmm. so mm-hmm. how yoga can help that is one question okay second thing question is uh, you know a lot of people work in bpos and other knowledge centers mm. where they have to work in night as well mm-hmm. so mm-hmm. how yoga can uh, help them to get proper sleep because they don't sleep in the night mm. and people who are not getting sleep mm. how do we yes yes uttamoda yes 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 sir uttamoda prashne galu indina samaja ಇಂದಿನ ಯೂತ್ ಯುವ ಜನತೆ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಯೋಗ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನ ಪ್ರತಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಉಸಿರನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಎಂತ ಗುಣ ಆಗಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯೋಗದಿಂದ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಇದೊಂದು ದಿವ್ಯ ಔಷಧವಾಗಿದೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದರೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ನಾವು ತಿಂತೇವೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮಲಗ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಐನೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಡಸಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಕು ಒಂದು ಚೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಜಾರ ಶ್ರೀಗಳು ಕೂಡ ನಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರ ಶರೀರ ನೋಡಿದೀವಿ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿದೀವಿ ಕಡೆಬೇರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಉಸಿರನ್ನು ಕಾಲಿ ಕೊ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಭಸ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕಪಾಲವಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅವರವರ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಲಿತ ಒಂದು ಗುರುಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಚೆ
ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೋಗೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಸಂಪಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ನಾವು ಫೋನ್ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಳಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರು ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಒಂಥರ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಳೆಯ ಪ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಸಹ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸಕಾರಿಯ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ದೇಹದ ದುಗ್ಧನಾಳ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಸಹ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಯೋಗ ಆಗಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹುಷಾರಿರ್ತಾರೆ ಫಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಬಂಗಲಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ನೋಡಿಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತಲೆನೋವು ಹೆಡ್ಡೆ ಕಿಶೀತ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಯೋಗ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಪಾಲಭಾತಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಶೋಳ ಸೊಟೇಷನ್ ಇತ್ಯಾದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಗುರುಮುಖೇನ ಕಲಿಬೇಕು ಸಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಿರುವ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಸಗಳು ತಾಡಾಸನ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ ಅರ್ಧ ಕಟಿ ಚಕ್ರಾಸನ ಕಟಿ ಚಕ್ರಾಸನ ತ್ರಿಕೋಣಾಸನ ಬದ್ಧ ಕೋಣಾಸನ ಪರ್ವತಾಸನ ವಜ್ರಾಸನ ಮಾರ್ಜಾಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಮಾರ್ಜಾಲಾಸನ ಉತ್ತಿತ ಏಕ ಪಾದಾಸನ ಊರ್ಧ್ವ ಪ್ರಸಾರಿತ ಪಾದಾಸನ ಆಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಕರಾಸನ ಭುಜಂಗ್ ಇಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗುವಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಆಸನ ಬೇಕಂದರೆ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಅಂಥ ಆಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಶವಾಸನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಗಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ವ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ತುಂಬ ಮುದ್ದೆಗಳು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ವ್ಯಾನ ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಿಯಾ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಚಿನ್ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವು ಮುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಗೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಯೋಗಾಸನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯೋಗಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ ಮುದ್ರ ಹೌದು ಇದು ಚಿನ್ ಮುದ್ರ ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಬ
ಅಥವಾ ಉದರದ ವ್ಯಾಧಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗಲ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಯತ್ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದವರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕಲಿಯುವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅದು ಗುರುಗಳು ಸಹ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಂಟ್ರಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕಿಗೆ ಹಲಾಸನ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪವನ ಮುಕ್ತ ಆಸೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ವಕ್ರಾಸೆ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಮಸೆಯಿಂದ ಆಸೆ ಇದೆ ಇದು ಸಹ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕಾಸನ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶಶಾಂಕಾಸನ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇದು ಉತ್ತಾನಾಸನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಾನಾಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ವೀಕ್ಷಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿ ಪಿ ಒ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ರಾಮರಾವ್ ಮಂಗಳೂರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ನಮಸ್ತೆ ರಾಮರಾವ್ ಅವರೇ ರಾಮರಾವ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಂಡೆಮಯ ಮತ್ತೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಕಲಸತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಹೊರಗೋದ್ರೆ ಸೊ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡುವ ಯೋಗಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಬರೀ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಂಪ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ರಾಮರಾವ್ ಸರ್ ಅವರೇ ತಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅರವತ್ತು ದಾಟಿದ ಒಳ್ಳೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅರವತ್ತಾದ ಒಳ್ಳೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಮಿನ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತೀರಾ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಾರು ಮಾಡು ಒಮ್ಮೆ ಗುರುಮುಖಿಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ಉಪಚಾರ ಪಡಿಬೇಕು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಒಳಗೆ ಗುಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯರ ತಪಾಸಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಜಯೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಗುಣ ಸಹ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗ್ತದೆ ಹತೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸರಳ ಆಸೆಗಳು ಅದೇ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಗುರುಮುಖೇನ ಕಲಿಬೇಕು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಡಾಸನ ಬಹಳ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಬಂಗಿ ತಾಡಾಸನ ನಮ್ಮ ನಿಲ್ಲುವು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಬಾರು ಎರಡು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗುವಂತ ಆಸನ ತಾಡಾಸನ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರಾಸನ ಅರ್ಧ ಕಟಿ ಚಕ್ರಾಸನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾದ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಬಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಸಿರಿನ ಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಬೇಕಾದಾಗೆ ಬಾಗಿಸಿದಾಗ
ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು 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 ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದು ಅದೇ ರೀತಿ ಉಸಿರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅವ ಅಂತರ್ ಒಳಗಿನೇ ಇರಬೇಕು ಮನಸ್ಸೊಂದು ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಎರಡನೇದು ನಾವು ಅನುಲೋಮ್ ಗಿಲೋಮ್ ಅಂತ ಬಲಮೂಗನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಎಡಮೂಗಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು 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 ಅದೇ ರೀತಿ ಪುನಃ ಅದೇ ಎಡಮೂಗಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಪುನಃ ಎಡಮೂಗಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ತೆಕ್ಕು ಈ ರೀತಿಯವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗ ಕೂಡ ಅವನ ಶುಗರ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಲವಲವಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾನೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಓಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಇಡೀ ದಿವಸ ಕೂಡ ಕೋಪ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಗುರುಮುಖಿ ಏನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಈಗ ವೈದ್ಯರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕಳಿಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂತ್ರ ಇದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಅಡಿಲ್ಲ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಟ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇನ್ ಹುಡುಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ಬೆನ್ನು ಹೋಗಿ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಬಂದು ಕಾಲು ಹಿಡಿತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ ಗುಣ ಆಯ್ತು ಭಗವಂತ ನಾವಲ್ಲ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ನಾವೇನಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಣಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಣಿಸದ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರ ಆದಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯೋಗದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೂರು ಬಾರಿ ಅದ್ರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಟೆನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಿಡಿತೇವೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುದಂಟಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಅದು ಯೋಗದಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಎಸ್
ಅರವತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಆ ರೀತಿ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಕುಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆಗ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥಗಳನ್ನು ಮಲಬದ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳು ನೀವು ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಂಡು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಇದೆ ಬಹಳ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಹೌದು ಯೋಗ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಎಸ್ ಪರೋಪಕಾರ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತುಡು ಸರ್ ಅದೇ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಹುದೊಡ್ಡದು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಿರ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನನಗೆ ಯಾವ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡೋ ಸಿಗುವಂತ ಆನಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಜೀವನ ಕೊಡುವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಯಾವ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ವೃದ್ಧರಿಗಾಗಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಂಪು ಪಾನ್ಯ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಯದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಎಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡಿದ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆನ್ನು ನೋಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬೆನ್ನು ನೋಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಕರ ಆಸನ ಭುಜಂಗ ಆಸನ ಕೈಗಳ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಸರ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿಸ್ತಾ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಆರು ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಬಿಸಿಕೊಂತ ತೃಪ್ತಿ ಅಪಾರವಾದ ತೃಪ್ತಿ ಅದು ಭಗವಂತನ ಇದಾರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿದ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಜವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಂದನೆಗಳು ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇತರರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಎಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ ಈಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಸ್ತು ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಎಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅದೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ
ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಕೂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮಂತ್ರ ಬೇಡ ಅವರವರ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಈ ಗೋವಿಂದ ಮುದ್ದೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ದುಸ್ವಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಲಗುವಾಗ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಸ್ವಪ್ನ ಬರೋದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರದಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೌದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಲಗುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿದ್ದೆ ಬಲಿಕೆ ವಾಯು ಶೂನ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಅಂತಹ ಮಲಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಯೋಗ ಔಷಧಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಮ ಬಾಣವೂ ಹೌದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಉಪಾಯ ಹೌದು ಆದ ಕಾರಣ ನಿದ್ರೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಗ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂಥರ ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಔಷಧಿಯ ಸೇವನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಹತ್ತು ವಿಷಯ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವಾ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಮಾಡೋದು ದೇಹ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇಹ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಾನೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಪನ ಗಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಮಲಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ದೇಹವೇ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿದ್ದೆ ಬಲೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿ ಹತ್ತಿರ ಹೊರಳಾಡಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಯ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಜಾರ್ತವೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಮೆಲಿಟಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಅದು ಕಿರು ಬೆರಳಿನ ಬುಡ ಇದು ಮೆತ್ತಗೆ ಇದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಉಳ್ಳೆ ಇದು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಜಲ ತತ್ವ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ಮೇಷರಾಶಿ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೋರು ಬೆಳಿಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಪಿಟಿಟೆ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಮೆಲೆಟಿನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಟಚ್ ಥೆರಪಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂಥರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ಕಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿದ್ರೆ ಬಾರದೆ ತೋರು ಬೆರಳು ಗಾಳಿ ತತ್ವ ತಲೆಯ ನಡುನೊತ್ತಿಯನ್ನು ಐವತ್ತು ಬಾರಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಐವತ್ತು ಬಾರಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀನಿಯ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ
ಎರಡೂ ಮೂಗಿನ ಪೊರಳೆಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು 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 ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಮೂಗಿನ ಪೊರಳೆಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಉಸಿರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಇದು ಭಸ್ತ್ರಿಕಾಪರಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲ ಮೂಗನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಫೆದರ್ ಟಚ್ ಬಲ ಮೂಗನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ ಮೂಗಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು 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 ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಗಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಗಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು 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 ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಗಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೀವು ವಾರ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಗಲಿ ಐಸಿದಾಗ ಅದೇ ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಅದೇ ತಂಪಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಹಾಳ ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಆದರೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಗಡದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಲೆ ಸಿಡಿತಾ ವಾಂತಿ ಬರುವಂತಹ ಕಡೆ ತಲೆನೋವು ತಲೆಬಾರ ಮೈಗ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮದ್ದು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರು ಟೆನ್ಶನ್ ಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂತ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ್ನೈದು ಕೆಲಸಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೆನ್ಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದೊಂದು ಯೋಗಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾಸನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಸ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಶಿರಸಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನೆ ನರಮಂಡಲ ಸಚೇತನ ಬ್ರೈನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚುರುಕುತನಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇದು ಸಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿದಾಯಕವಾದ ಭಂಗಿ ಈ ಶವ ಮಕರಾಸನ ಅಧೋಮುಖ ಶಾ ಶ್ವಾನಾಸನ ಯೋಗಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಧೋಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸ ಇದೆ ಇದು ಮಕರಾಸನ ದಣಿದ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೊಂಟ ನೋವು ಬೆನ್ನು ಈ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಡ ನೀವು ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ರೀತಿ ಕೌಚಿ ಮಲಗಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗುದಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಉಸಿರಿನ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯೋಗಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಧೋಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಈಗ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನ ಕೆಲವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮುಂಜಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಆಸನ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಚ್ಛ್ವಾಸೆಯು ಗತಿರ್ವಿಚ್ಛೇದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಉಸಿರಿನ ಪೂರಕ ರೇಚಗಳ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಉಪಾಯವೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಗಾಸಗಳು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಜಡತ್ತು ಹೋಗಿ ಲಘುತ್ತ ಬರುವಾಗ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ ಇವನ್ ಈ ಆಸ ಮಾಡೋ ಖುಷಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಹ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಅಂಗ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆದಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸರಸ್ವತಿ ಮುದ್ದೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ
ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಉಪಚಾರ ಪಡಿಬೇಕು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯೋಗ ಇದು ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಹಾಕಿ ನಿ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ತು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಮುದ್ದೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಓಂ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐಂ ಅಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಉಸಿರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಚ ತತ್ವಗಳು ಬಲಕೈಯ ಐದು ಬೆರಳು ಎಡಕೈಯ ಐದು ಬೆರಳು ಸ್ಪರ್ಶ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪುನಃ ಈ ಟೆಂಪರ್ ಲೋಬ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಯಾರಿಟ ಲೋಬ್ ಆಕ್ಸಿಪೇಟ ಲೋಬ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಅದು ಪುನಃ ರೀಸಂಚಾರ ಆಗಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಸಹ ಇದು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೆ ಶವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶವಾಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒತ್ತಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾವ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸದ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಯೋಗ ಗುರುಗಳಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ನಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುಚಿತ್ರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸುಚಿತ್ರ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಮಂಡೂಕಾಸನ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕೈ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗುತ್ತೆ 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 ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಐದು ಬಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಧೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಕ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ ಕೂಡ ಶುಗರ್ ನಂತ ಮಧುಮೇಹದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅದು ಒಳಗೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡೂಕ ಆಸನದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಪವನ ಮುಕ್ತ ಆಸನ ಉಂಟು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ರುಚಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕೆಲ ಸಕ್ಕರೆ ತರುವುದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲ ತರಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಊಟದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಗೆ ತಿಂಡಿಗಳಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಜಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿನ್ನುವುದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಊಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವರು 
ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಗಿದ ಉಸಿರನ್ನು ಕಡು ಆರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ತಂಪಾದವಾದ ನಿಜವಾಗ ಕೂಡ ಬಾಯಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಖಾರದ ಪದಾರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹುರಿದ ಕಾಯಿಸಿದ ಈಗ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅಂಬಡೆ ಪೂಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಜವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಸಿವ್ಯಾಧ ತಿಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಹಂಗ್ರಿ ವಿ ಹೌ ಟು ಈಟ್ ಹಸಿವ್ಯಾಧ ತುಂಬಾ ಒಂದು ತಿಂತ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಸಿವೆ ಆದಾಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಜಗು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಲಾಲ ರಸ ಜೊಲ್ಲು ರಸ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕೈಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಸರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗಬಗಬನೆ ತಿಂತೀವಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಬಾರಿ ಯಾರು ಜಗಿಬೇಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಒಂದು ಎಂಟು ಬಾರಿ ಯಾರು ಜಗದು ಆ ಲಾಲ ರಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಗಾ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಆದ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಲ ರಸ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಲಾಲ ರಸ ಹೊಟ್ಟಿ ಆಹಾರ ಬೆರಕೆ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಆದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಎಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಕ್ರಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಸಿಡಿಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬಾರಿ ಜಗಿಬೇಕು ಆದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೇವೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಆದರೂ ಜಗಿಬೇಕು ಅವಾಗ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಏರು ಪೇರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಹಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ರತ್ನಾಕರ್ ಅಂತ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರೇ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ರತ್ನಾಕರ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲೋ ನಾನು ಇಬ್ಬರ ಕೇಳುದು ನಾನಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ಗೊಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಂತರ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿದೆ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯೋಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದೆಲ
ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈಗ ಅದನ್ನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಆಸನ ಕಲಿಸುವಾಗ ನೋವಿಲ್ಲದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಪರಿಹಾರ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ತಾವು ಅವರು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಯೋಗಾಸನದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡುವವರು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾಮದೇವ್ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನಿತರ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನರು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಗಗಳು ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಗಾಸನ ಭಂಗಿಗಳು ಯೋಗದ ಆಸನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೋಗ್ಯ ಗುರುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಗ ಕಲಿತರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಹದ ಭಂಗಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತುಗಳು ಎಸ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರು ಟಿ ವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ದೇಹ ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರು ಮುಖೇನ ಕಲಿಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಭರತನಾಟ್ಯ ಆಗಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗಳು ಹೋಗಿ ಗುರು ಮುಖೇನ ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಯೋಗ ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಟಿ ವಿಲಿ ಟಿ ವಿಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಈಗ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿಸ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇದು ಟಿ ವಿಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಗುರುಮುಖಿಯನ್ನ ಕಲಿತು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಕಲಿವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಗುರುಮುಖಿಯನ್ನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಯೋಗ ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಉಪನಿಷಲ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಐಕ್ಯ ಅವಸ್ಥ ಯೋಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಮೇನ್ ಇರುವುದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಹೀಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಹೀಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದು ಆದಿಯೋಗಿ ಶಿವ ಅದರ ಮೂಲ ಕರ್ತರು ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪತಂಜಲಿ ಋಷಿ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಧಕರು ಅದರ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದ್ರೆ ಜನ ಇದೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಗದ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಮ್ಮೆ ಗುರು ಮುಖೇನ ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್
ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನು ನೇರ ಇರಬೇಕು ಕತ್ತು ನೇರ ಇರಬೇಕು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರೋದು ಮಂದಹಾಸನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತು ಬಾರಿ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರು ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ತಾವು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಬೇಗ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಇದು ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅವು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನರತಂತುಗಳು ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿಂಫ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಕ್ಸೈಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅವರ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ಇವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶವಾಸ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅವಧಿ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಲಗುವಾಗಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಲಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸಹ ಸರಿಯೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಾಡಲ್ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ಮಾಡಲ್ ಲೈಫ್ ಸಹ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಆ ಬಿಡುವಿನ ಕೆಲವು ನಾವು ಮುದ್ದೆಗಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವು ಒಂದು ಫೈವ್ ಟೈಮ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಈ ಹಲವಾರು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಹಾಗೆ ಮುದ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ವರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಕಲರ್ ಥೆರಪಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದರೆ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಕೆಲವು ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಡುವಾಯಿತು ಕೆಲವು ಸೂಕ್ತ ಆಸೆಗಳು ಗುರುಮುಖಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಆಸೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಎಂದರೆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಸ್ವ ಪರಿಚಯ ಕಲೆ ತನ್ನದೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತನ್ನ ಆಂತರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವೇ ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಏನಿರೋದ್ರು ಕಚೇರಿಯ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲೇ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕಚೇರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ ಬಾಸ್ ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಹರಿ
ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಏಜ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನೆನಪಿಡ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವಿಬ್ರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ತಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಬಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋಳು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಯುವ ಕುಟುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಎಳೆಯ ಮೊಳಕೆ ಓಡೋದು ಹೇಗೆ ಗಿಡವಾಗಬೇಕು ಮರ ಹೆಮ್ಮರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೆಸೆಲ್ ಈಗ ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಗುರುಗಳಾದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಜೋಶಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಯೋಗ ಒಂದು ಬಿಡುದು ಬೇಡ ಯೋಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕಲ್ಲ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬೆರೆಯಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹಾಗೊಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಾರು ಕಲಿತು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನಾನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಲ್ತಿಯೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಒಂಥರ ಕಡ್ಡಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಸುರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಟೆನ್ಶನ್ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಎಂತ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಹೆಂಚಿನ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಪಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳು ಸಹಜ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಮುದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಡುದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯ ಮಾಡುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಥರ ಆಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಗ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಯೋಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಜಿ ಶಾಲೆ ಬಿಜಿ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ನಿನ್ನೆ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಉಚಿತ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಗಿಂಗ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ರೈ ಪಿ ಬಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಜಯವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ನಿಜವಾಗ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಮೊನ್
ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನ ಏಳು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾನೂನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದಾಗಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ 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 ಇದ್ದು ಸರ್ ಆಗಲೇ ತಾವುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವಾಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಲಿಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಆದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಟಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಲಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ 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 ಬೇಗ ಬೇಗ ಈಗಲೇ ಬಂದು ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಮಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ಆದರೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸಮಯ ಉಂಟ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ನೀವು ಉಪ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸನ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಜ್ರಾಸನ ಅದ್ರೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮಲಬದ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರಕ ಆಗುತ್ತೆ ವಜ್ರಾಸನ ಕೂತು ಆದ್ರೆ ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಸನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಾಡಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮಲಗುವಂತದ್ದು ಏಳು ಗಂಟೆ ಮಲಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಅವರ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಲಿದ್ದ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಲಿ ಇರಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸಹ ಬ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಯೋಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ನಿಜವಾದ ಶ್ವಾಸ ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಜಿಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯೋಗವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಲಿ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಹಾರ ಕಾಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಕೆಲವು ಆಸ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮುದ್ರೆ ಯಾವ ಹೊತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅದು ಟೋಟಲಿ ವಿ
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೋಗಾಸನ ಉಂಟು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯೋಗ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಇದು ಎಸ್ ಯೋಗ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗ ರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂ ಪಾಡಿಯವರು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೊನೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಅವರು ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಔಷಧಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಮ ಬಾಣವೂ ಹೌದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಉಪಾಯ ಹೌದು ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಹಲವಿದೆ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲೋಪತಿ ಇದೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದೆ ಆಯುರ್ಪತಿ ಇದೆ ಜಲಪತಿ ಇದೆ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಇದೆ ಸಿದ್ಧ ಇದೆ ಯುನ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಈಗ ಮುದ್ದೆಗಳು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿತ್ತ ಶಾಂತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನ ಸಾಧನವಾದ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಪರಂಪರೆ ಆಗಿದೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಈಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದು ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕ್ಷಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವ ಬರ್ತದೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದಿವ್ಯತೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾನವನು ತನ್ನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಒಂದು ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನೆ ಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ ನುಡಿ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ ಒಳ್ಳೇದು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಸಹ ಯೋಗ ಒಳ್ಳೇದು ಇಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಯಾದ ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ಉಳಿಸೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಧಕ ರೋಗ ನಿವಾರಕ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದು ಯೋಗ ರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಎಸ್ ಈ ವಾರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಯೋಗ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕು ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅನೇಕ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒತ್ತಡಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನ್ ಯೋಗ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 